ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ത്രീ ജൻ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് മലബാറിൻ്റെ തനത് രുചികളിലൊന്നായ ഉന്നക്കായായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉന്നക്കായ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരുവിധം പേർക്കൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഡിഷസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അധികം പഴുക്കാത്ത ഏത്തപ്പഴാണ് നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഞെട്ടി ഭാഗത്തിൻ്റെ പച്ചക്കളർ മാ മാറാത്ത പഴമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോ പഴം കൊണ്ടാണ് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആവിയേറ്റിയാൽ മതിയാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പഴം നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിനി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഞാരും കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറുത്ത കുരുവും കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോ മാഷറോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പഴം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വലിയ ഓട്ടകളുള്ള അച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പരുവത്തിന് അരച്ച് കിട്ടും എളുപ്പ പണി നോക്കി മിക്സിയിലൊന്നും അരച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ പരുവം നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം നേന്ത്രപ്പഴം അരച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ശരിക്കും മുന്നക്കായയുടെ പണ്ടം മുട്ട പഞ്ചസാര നട്ട്സ് കിസ്മിസ് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂണ് നെയ്യിടേണ്ടത് ഈ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നെയ് നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കിസ്മിസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അത് കടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഇടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ കൈ വിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെയൊക്കെ രുചി അനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മാറ്റുകയോ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ചില പഴത്തിന് മധുരം വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്പം കൂട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റായി അതിലേക്ക് ചേരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതിൽ വലിയ വലിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉടക്കിയ ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ഏലക്കാ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ മണം മാറാനായിട്ട് ഈ സമയം നല്ലതാണ് ചിലവർക്ക് ആ മുട്ടയുടെ കുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ആ കുത്തുണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം ഏലക്കാ പൊടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മുട്ടയുടെ കുത്ത് മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നാളികേരം ചിരകിയതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട മാത്രമല്ല കുറച്ച് നാളികേരം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും നാളികേരം ഈ നെയ്യ് കിടന്ന് വാടുമ്പോൾ ആ ഒരു മണവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിസ്മിസ് അതേപോലെ തന്നെ ബദാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അല്പം മധുരം കുറവ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ മധുരം ചേർക്കുകയാണ് ഈ സമയം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അത് ഇപ്പം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഏലക്കാപ്പൊടിയുടെ തേങ്ങയുടെ മുട്ടയുടെ നട്ട്സിൻ
അത് അടയ്ക്കാനായിട്ടും എളുപ്പം അധികം മസാല വെക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഹോള് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അത് കടന്ന് അത് ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അത് മെല്ലെ അടച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി അടയ്ക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ മസാല പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാനോ അതേപോലെ തന്നെ വിള്ളലോ വരാതിരിക്കാനോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ തേങ്ങയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മസാലയും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളുടെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് എണ്ണയും തൂവി രണ്ട് കൈകളുടെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഈ ഉന്നക്കായയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ കൈകളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഉരുളയുടെ വലുപ്പം മതി ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ ബോൾസിനും കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഉന്നക്കായ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു കിലോ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉന്നക്കായ വരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് വലിയ സൈസ് ഉന്നക്കായകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പഴത്തിൻ്റെ പഴുപ്പൊന്നും കറക്റ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പഴുപ്പൊന്ന് ഒരല്പം കൂടി പോയാലും പേടിക്കാനില്ല നമുക്കൊരല്പം അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കുഴച്ചിട്ട് അതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും ടേസ്റ്റിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പഴമെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഉന്നക്കായകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അത് കാണാനും ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ് കഴിക്കാൻ അതിലേറെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പൊരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നല്ല എയർടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കിലോ പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉന്നക്കായ വരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചു നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷമേ ഉന്നക്കായ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക മാത്രം മതി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായി വേ വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിന്നും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ആ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ വെറുതെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ആ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും പൊരിച്ചെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി വന്ന ഉന്നക്കായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഒരു ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ വെക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പോവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വലിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ പട്ടർ പേപ്പറോ വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പൊരിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പുന്നക്കായയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുട്ടയുടെ പണ്ടം മാത്രമോ അതല്ല